என்னடா சித்தார்த் வந்துட்டியா சந்தோஷண்டா பாப்பா உனக்கு ஒண்ணு இல்லையாம்மா தாத்தா எனக்கு ஒண்ணுமே இல்ல நான் நல்லா இருக்கேன் யோ நான் இம்மா நேரமா போன் பண்ணே இருக்கேன் தெருமா நீ போன் எடுக்கலன்னதும் நான் ரொம்ப பயந்துட்டேன் ஏய் வண்டியில வந்துட்டு இருந்தேன் அதான் போன் அடிச்சது கேக்கல சரிப்பா சித்தார் குழந்தை கிடைச்ச உடனே போன் பண்ணி சொல்லிருக்கலாம்ல விடு அஞ்சல இல்ல பத்திரமா வீட்டுக்கு வந்துட்டான்ல ஏன் பா சித்தார் என்ன ஆச்சு பாப்பாவை யார் கடத்திட்டு போனாங்க என்ன ஏதாவது பிரச்சனையா தெரிஞ்சா <laughs> சரி சரி பாப்பா இத நானே உன்கிட்ட சொல்லலாம்னு இருந்தேன் அதுக்குள்ள நீயே சொல்லிட்ட நீ சொன்ன மாதிரியே தாத்தா பாட்டி எல்லாம் ரொம்ப பயப்படுவாங்க அதனால சொல்லவே வேண்டாம் அப்ப மத்தவங்க கிட்ட சொல்வீங்களா ஆ யார்கிட்டயும் சொல்ல மாட்டேன் என்ன அடிச்சு கேட்டா கூட சொல்ல மாட்டேன் ஓகேவா ஓகே சரி பா போலாம் அது தாத்தா நீங்க பயப்படுற மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல தாத்தா அவனுங்க இந்த குழந்தைங்களை கடத்திட்டு போய் விக்கிற கும்பல் போல எனக்கு தெரிஞ்ச ஹேக்கர் மூலமா அவனுங்களை ட்ரேஸ் பண்ணி போய் அவனுங்க மட்டைக்கு புடிச்சு அடிச்சு துவச்சு பாப்பாவை கூட்டிட்டு வந்துட்டேன் ஓ தாத்தா அப்பா வரலனாலும் நானே எப்படியாவது தப்பிச்சு வந்திருப்பேன் ஏய் வாண்டு என்ன அப்படி சொல்லிட்ட என் தாடிகாரம் பாவம் தெருமா உன்னை கடத்திட்டாங்கன்னதும் அவன் துட்சே போயிட்டான் பின்ன என்ன எங்க அப்பாக்கே மேல பாஸ் வர்க்காத என்ன என்னப்பா ஆமா பாப்பா உனக்கு ஒண்ணுனா என்னால தாங்கவே முடியாது பாப்பா இது ஒண்ணுதான் எனக்கு புரியல வந்து ரெண்டு நாள் தான் ஆச்சு அதுக்குள்ள உனக்கு ஒண்ணுனா தாடிகாரன் துடிக்குறான் தாடிகாரனுக்கு ஒண்ணுனா உனக்கு துடிக்குது என்ன மோப்போ நீங்க நான் இன்னத்துக்கு ஓசை இருக்குறேன் நீ எனக்கே தரல ஏய் சும்மா எப்ப பார்த்தாலும் புலம்பிக்கிட்டு நீங்க வாங்க பாப்பா நாம போலாம் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னோட ஒரே சொத்தா இருந்து மொத்த சொத்து ஏன் பேருக்கு வரணுங்கிறதுக்காக தானே அதுக்கு தடையா இருந்த பொம்மையே நான் கொலை பண்ண நான் எவ்வளவு முயற்சி பண்ணாலும் அது மட்டும் நடக்கவே மாட்டேங்குது உடன்பாடு <laughs> கோபமும் வெறியும் அதிகமா இருக்கலாம் ஆனா நான் இப்படி சொல்றதுக்கு மன்னிச்சுக்கோங்க 
இந்த குடும்பத்தால நான் ஆசைப்பட்ட வாழ்க்கை போச்சு ஆமா அத்த நான் சித்தாத்த ஒர்க் பண்ண டைம்ல இருந்து மனசார கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஆனா எதிர்பார்க்காத விதமா பொம்மி சித்தத்தோட வாழ்க்கையில வந்துட்டான் அப்புறம் எவ்வளவு செஞ்சும் அவள் அவனோட வாழ்க்கையில இருந்து துரத்தி அடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணி நடக்கவே இல்ல அந்த பொம்மையால இந்த குடும்பத்துல நான் எவ்வளவோ அசிங்கமோ அவமானமோ பட்டிருக்கேன் ஒரு கட்டத்துல அவளை கொலையே பண்ணியாச்சு ஆனா நான் ஆசைப்பட்ட வாழ்க்கை போனது போனது தானே இப்போ எனக்காகவே வாழ்ந்த என் அம்மா கூட என் கூட இல்ல அதுக்கும் காரணம் பொம்மையும் இந்த குடும்பமும் தான் அதனாலதான் சொல்றேன் உங்களை விட இந்த குடும்பத்தை அழிக்கணுங்கிற வெறி உங்களுக்கு இருக்கிறத விட எனக்கு அதிகமாவே இருக்கு இந்த குடும்பத்தால நீங்க ரொம்ப வருஷம் கஷ்டப்பட்டிருக்கலாம் ஆனா நான் நிறைய எழுந்திருக்கேன் அத்த நான் மறுபடியும் சொல்றேன் முப்பத்தே நாள் இந்த இனிப்பு இல்லத்த எழவு இல்லமா மாத்தி காட்டாத இது சத்தியம் நான் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த ஜென்மத்துல அது நடக்காது பாப்பா என்னப்பா என்ன பாப்பா தூக்கத்துல ஏதோ ஜென்மோ அது இதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்த என்னாச்சு பாப்பா நான் சொன்னா போயிரும் <laughs> என்ன ஆச்சு இவளுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது மீன் குழம்பு வெய்யும் சொன்னா கருவாட்டு குழம்பு வைப்பா சாம்பார் வைக்க சொன்னா கீரை குழம்பு வைப்பா அதனாலதான் இவ்வளவு சத்தம் போட்டேன் அவ கிடைக்கிறா யோ யாரு சமைக்க தெரியாது எனக்கா இரு இந்த ராணி யாருன்னு உனக்கு காட்டுற பாப்பா உனக்கு நான் ஒரு கதை சொல்லிட்டா ஹை கதையா சொல்லு சொல்லு ஒரு காட்டுக்குள்ள ரெண்டு காக்கா இருந்துச்சான் அதுல ஒண்ணு அது ரொம்ப தௌலத்து மாதிரி காட்டிச்சான் ஒரு நாளு இந்த குருவிகாரங்களாம் வருவாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஒருத்த பெருசா துப்பாக்கி எல்லாம் எத்துக்குன்னு வந்து அந்த ரெண்டு காக்காவையோ சுடுறதுக்கு ஒண்ணு குருவி வச்சு சுட்டானா அதுல ஒரு காக்கா பறந்து போச்சான் இந்த தௌலத்து காக்கா பயத்துல ஐயோ நம்ம தான் செத்து போயிட்டோமோ நினைச்சு மயங்கி விழுந்துச்சான் அப்புறம் பறந்து போன காக்கா அந்த தௌலத்து காக்காவை பார்த்து ஹே லூசு நீ சாவலன்னு சொல்லிச்சான் அப்புறம் ஆமாலன்னு அந்த தௌலத்து காக்காவும் பறந்து போச்சான் என்னை 
நான் ஏதோ பாப்பா கோசரம் கதை சொன்ன அம்மா அதுக்கு நீ ஆயா டென்ஷன் ஆவற நான் என்னமோ நீ தான் அந்த தௌலத்துக்காக சொன்ன மாதிரி வீட்டுல எத செஞ்சாலும் குத்தம் நடந்தா குத்தம் நின்னா குத்தம் உட்கார்ந்தா குத்தம் சும்மா எதையாவது உளறிக்கிட்டே இருக்காத எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு கம்முன் படு படுக்கிறாங்க படுத்தா மட்டும் என்னத்த சொல்ல போறாங்க அதுக்கும் ஏதாவது குத்துன்னு சொல்லுவாங்க தாத்தா தாத்தா முடிவு <laughs> ஏன்பா சித்தார்த் அரை மணி நேரம் தான் இருக்குன்னு சொல்ற அப்புறம் ஏன்பா இன்னும் அனுப்பாம வச்சிருக்க முன்னாடியே அனுப்பிச்சிருக்கலாம்ல எல்லாரும் அனுப்புனதுக்கு அப்புறம் கடைசி அனுப்பலாம் தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்புறம் தாத்தா ஸ்வீட் பிஸ்னஸ்ங்கிறது எனக்கு ரொம்ப புதுசு அதனால நீங்க தான் நமக்கு இந்த டெண்டர் கிடைக்கிறதுக்கு எவ்வளவு கோட் பண்ணா சரியா இருக்கும்னு சொல்லணும் சரி சின்னத்தம்மா இவனுக்கு இந்த பிஸ்னஸ் பத்தி என்ன தெரியும்னு நினைச்சா இவன் இந்த போடு போடுறான் பாக்கலாத்த இவன் எவ்வளவு தூரம் போயிட போறான் இவன் போகணும்னு நினைச்சாலே சிறக உடைச்சு மூளையில உட்கார வைக்கணும் அப்பதான் ஏன் மனசாரும் கண்டிப்பா பண்ணிடலாம் அத்த அவனுக்கு இந்த டெண்டர் கிடைக்கவே கிடைக்காது நீ ஒண்ணு கவலைப்படாதரா கண்டிப்பா உனக்குதான் இந்த டெண்டர் கிடைக்கும் இந்த எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டர் மட்டும் கிடைச்சதுன்னு வைங்க அஞ்சலி ஸ்வீட்ஸுக்கு வருஷத்துக்கு லாபம் மட்டுமே இருபது கோடிக்கு மேல வரும் நீ இப்படி சொல்றத கேக்கும் போதே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குப்பா எனக்கு நம்பிக்கை வந்துருச்சு நீ கண்டிப்பா அஞ்சலி ஸ்வீட்ஸ பெரிய அளவுக்கு கொண்டு வந்துருவப்பா இது நான் பிசினஸ் பண்ணல தாத்தா இது என் அம்மாவோட கனவு பொம்மையோட லட்சியம் இத நான் அப்படி நினைச்சுதான் பண்றேன் வெறும் இத பணத்துக்காக பண்ண தாத்தா அவங்க ரெண்டு பேரோட ஆசீர்வாதம் உனக்கு எப்பவுமே இருக்கும்பா பொம்மை மூட்டி இப்ப நம்ம கூட இருந்திருந்தா எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டிருப்பா யோ தாத்தா வந்து ஒரு மூணு நாலு விதமா அமௌண்ட் வாங்கி ஒரு சீட் லாத்த எழுதி பொம்மை அக்கா போட்டோ முன்னால போட்டு வேண்டிக்கின்னு அதுல ஒன்னு எட்டு பில் பண்ணி குத்துரு ஆமா சித்தார்த் ராணி சொல்ற மாதிரியே பொம்மி கிட்டயே கேளு சரிங்க தாத்தா அப்ப நீங்களே ஒரு மூணு நாலு டைப்ல அமௌண்ட் கோட் பண்ணி கொடுங்க சரிப்பா மத்த கம்பெனி 
ஆளுங்களை வச்சு நான் தெரிஞ்சுக்குவேன் ஆனால் சித்தார்த் ஒரு வேலை டெண்டரில் அப்ளை பண்ணுறானா அவன் கோட் பண்ணுற அமௌண்ட் மட்டும்தான் எனக்கு தெரியாமல் போயிடும் இவ்வளோதானா என்ன நேத்ரா அந்த சித்தார்த் அப்படி அப்ளை பண்ணுறதா இருந்தா அவன் என்ன அமௌண்ட் கோட் பண்ணுறாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அவ்வளோதானே ரொம்ப தேங்க்ஸ் எனக்கு இதை மட்டும் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா அஞ்சலி ஸ்வீட்ஸை ஒட்டு மொத்தமாக இழுத்து மூட வச்சுடுவேன் காவலையே படாதீங்க நான் கண்டிப்பாக டெண்டர் அமௌண்ட் என்னங்கிறத கண்டுபிடிச்சி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ம் தேங்க்ஸ் நீயும் இது ஏண்டா உனக்கு தோணாம போச்சு நானே இது நாள் வரைக்கும் எந்த டெண்டருக்கு அமௌண்ட கோட் பண்ணாலும் அதை நான் அவங்க அம்மா கிட்ட சொன்னதே இல்லை அதுதாண்டா நாம தொழிலுக்கு கொடுக்கற மரியாதை ராணி சும்மா சொல்லக்கூடாது உனக்கு கூட அப்பப்ப முதல்ல வேலை செய்து கலாயா இல்ல ராணி உண்மையதான் சொல்றேன் அப்பா தாத்தா நேரமாகுது நான் ஒரு முகம் சரி வாங்க கிளம்பி <laughs> ஓடணும் <laughs> மா இவன் ஒருத்தனாலதான் இந்த வீட்டுல என்னால தலை நிமிந்து நடக்க முடியல அக்கா நாம பேசாம சித்தார்த் கோட் பண்ற அமௌண்ட் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு அத நேத்ரா கிட்ட சொல்லிடுவோம்க்கா ஆமா தம்பி நானும் நேத்ரா கிட்ட சொல்றேன்னு தான் சொல்லிருக்கேன் அதுக்குள்ள அந்த ராணி பூந்து உள்ள ஆட்டத்தை கெடுத்து விட்டுட்டாளே அத கவலையே படாதீங்க எப்படியாவது உங்க கோட் பண்ற அமௌண்ட் கண்டுபிடிச்சு நம்ம நேத்ரா கிட்ட சொல்றோம் சொல்லியே ஆகணும் தமன்னா அதுக்கு ஏதாவது வழி இருந்தா யோசி வாயா தாத்தா வாண்ட அமௌண்ட் எழுதி வாங்கிக்கணும் வந்துட்டியா ஆ அஞ்சு அமௌண்ட் சொல்லியிருக்காரு அது அத்தனையும் சீட்ல எழுதி பொம்மை அக்கா போட்டோ முன்னாடி போட்டு நல்லா வேண்டிக்கின்னு ஒத்த சீட்டு எடு அந்த ஒத்த சீட்டு அஞ்சலி சுவீட்ஸ் தலையெழுத்திய மாத்திரும் சரி ஆசைப்பட்ட மாதிரியே அஞ்சலி ஸ்வீட்ஸோட எம்டியா பொறுப்பேத்துக்கிட்டேன் நான் எம்டி ஆனதுக்கு அப்புறம் வந்திருக்கிற முத ஆர்டர் இதா இந்த ஆர்டர் நம்ம அஞ்சலி ஸ்வீட்ஸ்க்கு வர மாதிரி ஒரு அமௌண்டை எடுத்து கூட யோ உன் அஞ்சலி ஸ்வீட்ஸ்க்கு எம்டி ஆக்குறது மட்டும் அக்காவோட ஆசை இல்ல 
அந்த அஞ்சலி ஸ்வீட்ஸ உலகம் பூராவும் கொண்டு போகணுங்கிறது தான் அக்காவோட ஆசை அதனால இந்த விஷயத்துல உனக்கு பொம்மி அக்கா கை கொடுத்து தூக்கி விடுவாங்க நம்பிக்கையோட நீ வேண்டிக்கோ அந்த சீட்டை பாப்பாவை எடுக்க சொல்லியா கரெக்ட் எனக்கு இது தோணாம போயிடுச்சு 